なたがわしわしするならうちもわしわししちゃうぞダイヤさんお花見の時の写真見るええぜひ早速拝見いたしますわ。こっちはしずくちゃんのお芝居が終わった時の写真だねお芝居大成功だったなしずくさんの桜の精霊は心優しくて温かくてしずくさんにぴったりの役でしたわねセリフがない役をああやって自分のものにしちゃうんだからさすがだよねあらこれはリナさんが作ってきてくれたお弁当の写真ですわねとても美味しかったですわ確かのぞみさんが手伝ったと言っていましたがお二人で作ったのですかうんうちは作り方のポイントとか盛り付けのアドバイスとかを伝えたくらいだから実際に作ったのはリナッチなんだ。まだ外が暗いうちから早起きして頑張って作ってたんだよみんなに喜んでもらえてリナッチすっごく幸せそうだったなお弁当からもリナさんの気持ちがしっかり伝わってきましたわねこれがニコッチとヨシコちゃんの決めポーズの写真でこっちは桜に見とれるダイヤさんの写真。こんなに写真を撮っていたのですか全然気がつきませんでしたふっふっふみんな可愛く撮れてるでしょうちの撮影技術にびっくりしたまあそういうことならこちらにもありますのよえ何がこちらが私が撮影したのぞみさんの写真です。皆さんを見て幸せそうに笑っているのぞみさんの写真ですわえー、うちのことを撮ってたなんて全然気づかなかったのぞみさんがとっても幸せそうな笑顔でしたから<笑>私こそ上手に撮れていると思いませんかうちはこういう顔をしてみんなのことを見てたんやね。<笑>恥ずかしいけどありがとうダイヤさん<笑>うちゆるーい笑顔やね桜があまりに綺麗だからこんなにゆるい笑顔になってたんかな<笑>とっても素敵な笑顔ですわまた来年も桜を見るのが楽しみですわねうん来年も再来年もずーっとみんなで桜を見られたらいいなそんなに寂しかったん気づかなかったよ許してもちろんそうだよいいものはどこにあるかわからないよだからいろんなところを見てるの
メガネだって立派なおしゃれアイテムだよあなたはメガネかけてるうちとかけてないうちどっちが好きえー、そこで切られたら気になって買い物どころじゃないよ気になって気になって一歩も動けないえ何大きな声で言ってくれないとわからないよ。ちょっと声大きすぎたよね。<笑>ごめんごめん。あなたを見てるとどうしてもからかいたくなっちゃうんだ。でも、さすがに今のはからかいすぎだね。お詫びにお昼ご飯ごちそうしてあげる。ね、アイスでもクレープでも何でも好きなもの言っていいよふんふんふんうーんアイス美味しい濃厚なバニラにいちごの甘酸っぱいソースがぴったりやねあなたのアイスは何味だっけこれはお腹いっぱいになるねあなたがあんまりおいしそうに食べるからついうちのアイス一口あげるから許していちごが一番濃いところだよあー多くなかったらいいのえ必死に否定してくるかと思ったアイスが服についちゃったから服こうと思って。そういうのは気づいても黙ってるもんだよこういう衣装を着てると本当に自分が悪魔になったような気分になるね。悪魔って人間に悪さをする怖い存在だけど知識を与えることもあるんだっていろんなことを知ってるらしいようちが本物の悪魔だったら何を教えようかな何が知りたいえ思いつかないのなんだどんな答えが来るか期待してたのに。まあいっかこんな時こそ悪魔の出番やねあなたが思いつかないようなあんなことやこんなこと手取り足取り教えてあげるよ
よかったね気に入った服が買えて。うちは何もしてないよただカードの声に従っただけそれにしてもここは面白いね小さなお店がいっぱい集まってるこんなところがあるなんて知らなかったなんあれは。見て、猫が歩いてる夫愛やね夫愛の猫は縁起のいいものと言われていて昔から珍重されてきたんだよねえあの子を追いかけてみない何か面白い出会いがあるかも。うんねえあのお店ちょっと覗いてみてもいいかなあタロットパワーストーンペンデュラム、ファミュレット。素敵。すごいコレクション。えつい夢中になっちゃった。知らないところに来ると思わぬ出会いがあるもんやね。こんな素敵な出会いがあったのはあなたがうちを誘ってくれたからやねありがとううんまたうちを誘ってねもちろん次もうちと二人っきりで約束藤の花が満開藤の花って風情があるよね藤の花って万葉集にも出てくるんだ奈良時代の人たちもこの藤並の景色を見ていたのかもしれないねこの花の下で晩春の風に吹かれながら悩んだり泣いたり笑ったりするたくさんの女の子たちがいた。そんなことを想像するとなんだか胸の奥がほっこりするよね今日はそんな女の子たちの気持ちを歌おうと思うんだ聞いてくれる私は片くお断りしてます。